，成本会计 PK 有效产出会计，哪一种方法做的决策能增加公司的利润？第一回合，成本会计上，有效产出会计第五章案例说明，案例501第一百三十页 ，PK 用工厂的资讯，材料四种 ，RM 一、RM 二、RM 三、RM 四。加工资源四种 ，A、B、C、D 各一台。产品两种 ，R 及 S。RM 一，一个二十元，经 B 加工两分钟后，再加入 RM 二，三元，一起在 A 加工六分钟，再由 B 加工三分钟。RM 一加 RM 二组成的半成品，尚需加入 RM 三。单价22元 ，RM 3经 B 加工两分钟及 C 加工八分钟后，与 RM 1 RM 2的半成品，在 D 组合加工七分钟后即完成 R 产品。R 产品售价95元，市场需求每周130个。RM 3经 B、C 加工至半成品，亦与 RM 4 20元，组成 S 产品。但 RM 四需经 C 加工六分钟及 B 加工一点五分钟，之后与经 B、C 的 RM 三在 D 组合三点五分钟，经 A 加工三分钟成为 S 产品。S 产品售价一百零五元，每周需求也是一百三十个。PK 用工厂的每一种资源，每周有两千四百分钟可用时间。周营运费用为一万两千元，产品需求及资源耗用情形如表所示。第一回合，成本会计先上，成本会计派出 A、B、C 为代表 ，A、B、C 透过对活动的分析和产品成本来协助决策。PK 用的工厂，活动有三种，制造。品质测试、运送出货，费用总和为一万两千元。这三种活动，各自的活动成本动因分别为：资源使用小时、测试小时、棒。活动个别成本除以成本动因产能，得到成本动因单位成本。统计 R S。使用 A、B、C、D 资源的时间合计各为二十八及二十四分钟。分摊的制造成本 ，R 是十三点八亿元每个 ，S 十一点八三元每个。分摊品质测试成本 ，R 九点八三元每个 ，S 十五点一二元每个。分摊运送出货成本 ，R 十点六二元每个。S 二点一二元每个，合计产品单位成本 R 七十九点二六元 ，S 七十一点零七元。而产品售价低，单位成本高，所以优先生产 S 产品。以此优先顺序，预测结果，亏两百一十元每周。为停止亏损，所以停产 R 产品，只全力生产 S 产品。以这样子的决策推估，可生产一百七十一个 S。预测结果亏一千两百二十七元。停产亏钱的 R 产品，全力生产 S 产品，怎么会这样？亏更多。第二回合，有效产出快计来。